Всем привет! В свете последних событий многих волнует вопрос, а есть ли какие-то штрафы за нарушение режима самоизоляции? Я попытался разобраться в этом вопросе, так что из этого видео вы узнаете, что же вам будет за то, что вы выйдете на улицу без разрешения. Смотрите! А сегодня я расскажу все на примере города Новосибирска. И первое, что мне пришло в голову, это позвонить на телефон горячей линии по коронавирусу 112 который указан во всех источниках. Обратиться за разъяснением на телефоны официальных служб меня сподвигли играющие и гуляющие дети в сквере напротив дома. Если в постановлении написано, что э, можно покидать место проживания только в случаях, если надо сходить в аптеку, э, выгулить собаку, сходить в магазин или у вас какая-то экстренная работа, а в остальных случаях нельзя. И что же тогда делать? А штрафуют ли кого-нибудь или нет? Этот вопрос меня нереально волновал. Вы позвонили в систему вызова экстренных оперативных служб. Все разговоры записываются. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у нас же еще сохраняется режим самоизоляции и можно ходить только в магазин, погулять с собакой или вынести мусор? Да, ну пока до пятого, так написано постановление, до пятого. А, Нет. до пятого. А, то есть, если да. я погуляю, захожу, захочу, меня могут э, оштрафовать? Ну, вы где хотите погулять? Но ну, вы... пока написано около дома, 100 метров, да. Ага, понял. У нас просто, видите, я живу на Горском 48, и у нас сейчас полный сквер народу гуляет, и вообще ничего не происходит. Uh -huh. Вот, то есть, будет какая-то реакция на это или нет? Ну, попробуйте, я дам телефончик Роспотребнадзора позвонить, и что они вам скажут. Хорошо, ну, давайте я запишу. Давайте, продиктую. Угу. Так, 8 800, uh -huh. 3 пятерки. Uh -huh. 49-43. Ой, спасибо. Угу. Спасибо, Звоните, до свидания. Угу. Ну что, Роспотребнадзор так. Роспотребнадзор, я позвонил и туда. Ждать мне пришлось ответа буквально минуты три. И разговор был весьма интересным. Марин, здравствуйте. Я из Новосибирска. Чем могу вам помочь? Скажите, пожалуйста, ну вот насколько я понимаю, да, у нас сохраняется режим самоизоляции и э, нельзя ходить гулять, можно ходить только в аптеку, в ближайший магазин, либо с собачкой погулять. Но сейчас я смотрю за окно и вижу, что у нас просто очень много людей вышло погулять во двор. Никто не, за этим не следит, и причем, насколько я понимаю, ввели штрафы за нарушения, но никто ничего не делает. Мы чем вам можем помочь? Конкретику можно? А, да, скажите, пожалуйста, вот если я позвоню в полицию, приедет ли полиция и оштрафует ли тех людей, которые гуляют? По поводу штрафов, смотрите информацию на официальном сайте вашего города. А там информации никакой нет. Если там нет информации про штрафы, почему вы мне задаете, будут ли они штрафовать или не будут? А, ну, потому что, насколько я знаю, что у нас на федеральном уровне штрафы э, ввели, и даже несколько прецедентов было у нас в Новосибирске со штрафами. Вот, но никто же ничего не знает, в том числе и вы. Вы можете мне объяснить, как работает механизм, вот и все. 
Почему я должен, да, почему я должен сидеть дома, а все остальные должны гулять, нарушая режим самоизоляции, им за это ничего не будет? Ну, можете тоже сходить погулять. То есть вы разрешаете, и а, а, я могу сослаться на вас, что вы... Я не разрешаю, если этим людям, если у этих людей есть лишнее здоровье, пусть они гуляют. А, то есть, а, если я сейчас а, схожу погулять, а, ко мне подойдут сотрудники полиции, начнут выписывать мне штраф, я скажу, мне а, на горячей линии Роспотребнадзора разрешили погулять. Это как будет расцениваться? Скажите мне, пожалуйста. Ну и вы меня, кстати, в тупик. Понимаете, я это сейчас не к тому сказала, чтобы вы реально шли погуляли. Я имею в виду, если они хотят гулять, ну пусть гуляют, пусть им ставят. Пусть им делают замечания, пусть им выписывают штрафы. В стране самоизоляция, всем запрещено. Как бы если полицейские на это не реагируют, ну я не могу вам с этим ничем помочь. Все, хорошо, спасибо. Всего доброго, до свидания. Ну а если Роспотребнадзор меня отправил за разъяснениями в полицию, то есть получается горячая линия переводит стрелки на Роспотребнадзор, Роспотребнадзор переводит стрелки на полицию, и я позвонил в районный отдел внутренних дел, чтобы, как в Европе, да, сказать, ребят, у меня там соседи нарушают, сделайте с ними что-нибудь. Мне ответил дежурный Иванов, и он долго не мог понять, зачем я звоню, с какой целью. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у нас же сейчас действует режим самоизоляции, кроме как в магазин, в аптеку или с собачкой погулять нельзя. Я правильно понимаю? Ну почему, если вынужденная мера? Вы же смотрите все. А... Собаками можно прогуливаться. А, а если без собаки? Вот у меня сейчас полный двор народу гуляет. А, нет, я хочу сообщить об этом, чтобы приехали и проверили. А, потому что, насколько вот я читаю в СМИ, у нас а, даже были какие-то показательные штрафы за нарушение режима, режима самоизоляции. А, по факту я вот не вижу. Вот вы услышали звон. Вы, пожалуйста, если услышали режим самоизоляции, он действует для кого штраф выписывает? Для тех лиц которые помещен на карантин, правильно, которые прибыли из ближнего, ну, вот из э, рубежа. А, но не факт, потому что даже те, а те кто... Хорошо, фамилия ваша, скажите, пожалуйста. До Кукин. Еще раз. До Кукин. Имя отчество. Михаил Юрьевич. Телефон. А, 903. 340. Спасибо. Мне интересно было увидеть реакцию нашей доблестной полиции. Приедет ли экипаж, скажет ли что-нибудь укоризненное в громкоговоритель в адрес нарушителей режима самоизоляции. И что же вы думаете? Я прождал полтора часа. Друзья, вот спустя полтора часа после вызова приехала полиция. Они просто подъехали к подъезду. И что вы думаете, уехали? Может быть, они поехали смотреть, кто же гуляет? А я очень надеялся, что наша доблестная полиция посмотрит на тех, кто гуляет от Фосквера, но нет же, они уехали. И как мы видим из всей этой истории, которую я описал, звонки все прилагаются. Никто вас штрафовать не намерен. Зачем губернатор Новосибирской области Андрей Травников придумал какие-то справки, если с вас их все равно никто не спросит. Ну а если у вас справки не окажутся, но с вами ничего сделать органы правопорядка не смогут. А все очень просто, никаких разъяснений нет. 
ничего нет, наказывать не за что. Потому что у нас, друзья, с вами в стране не введен официально карантин. Сотрудники полиции мне сказали, что карантин только для тех, кто прибыл из регионов с неблагополучной вирусной обстановкой. А нам-то что с вами делать? Я призываю вас оставаться дома, беречь себя и подписываться на мой канал на YouTube. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.